எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் டாக்டர் கார்த்திகேன் இன்னைக்கான வீடியோ இந்த மாதிரி ஃபிட்னஸ் எக்ஸசைஸ் பண்றவங்க அவங்களோட தசைகளோட வலிமையை அதிகரிக்கிறதுக்கு நிறைய சப்ளிமெண்ட்டுகள் மார்க்கெட்டில் கிடைக்குது அதை எடுக்கிறாங்க அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லியோ யாரோ ஒரு ரிலேட்டிவ் சொல்லியோ இல்லை ஜிம் ட்ரைனர் சொல்லியோ எடுக்கிறது இதில் எந்த விதமான சப்ளிமெண்ட்டுகள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆர்ஜினின் அப்படின்ட்டு இந்த சப்ளிமெண்ட் உண்மையிலேயே உங்க தசைகளுக்கு நல்லதா உங்க தசைகளோட வலிமையை கூட்டுமா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியறது கிடையாது ஏன்னா இதற்கான ஆராய்ச்சி எவிடன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க தேவையில்லாம இதுல பணத்தை செலவு பண்றது வேஸ்ட் ஏன்னா பயங்கர காஸ்ட்லியான டேப்லெட்டா வேற இருக்கு அதனால இன்னைக்கான வீடியோல இருபதுக்கும் மேற்பட்ட இந்த சப்ளிமெண்ட்டுகள் இதுல எது எது நல்லது எது தேவையில்லாதது அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் இந்த எவிடன்ஸ் எங்கிருந்து வந்திருக்குன்னா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹெல்த் இவங்க கொடுக்கக்கூடிய இந்த நாலேஜ் டயட்ரி சப்ளிமெண்ட் ஃபார் எக்ஸசைஸ் அண்ட் அத்லெட்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு வரிசையா லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க இந்த லிஸ்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா பாரு எவ்வளவு இருக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர்ஜினு பீட்ரூட் ஜூஸ் பீட்டா அலனின்னு அந்த மாதிரி கேஃபின் சிற்றுலின் நிறைய விஷயங்கள் இங்க இருக்கு ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்றவங்களுக்கு ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்குங்களுக்குலாம் ரொம்ப தேவையான உபயோகமான ஒரு வீடியோவா இது இருக்கு போறதுங்கிறதுல சந்தேகமா இல்லை முழுசா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் சத்துக்கள் இது வந்து சப்ளிமெண்ட்டாகவும் வருது இல்லையா வைட்டமின் சி வைட்டமின் இ கோஎன்சைன் கியூ டென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று விஷயங்கள் இதெல்லாம் வைட்டமின்கள் இந்த வைட்டமின்கள் நம்மளோட எக்ஸசைஸ் உடற்பயிற்சி திறனை அதிகரிக்குமா நேற்று தான் வைட்டமின் சி கொடுத்த வீடியோ போட்டிருந்தேன் இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் எந்த அளவுக்கு வைட்டமின் சி நம்ம உடம்புல வந்து ஆக்சிஜன் உள்ள இழுக்கப்பட்டு ஆக்சிஜனால உண்டாகக்கூடிய ஃப்ரீ ராடிக்கல் டேமேஜ் அப்படின்னு செல்கள்ல ஏற்படும் அந்த ஃப்ரீ ராடிக்கல் டேமேஜ் குறைக்கக்கூடியது வைட்டமின் சி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த ஒரு கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டு வைட்டமின் சி வைட்டமின் இ கோஇன்சைன் கியூ டென் போன்ற வைட்டமின்கள் நம்ம உடம்புல வந்து எக்ஸசைஸ்க்கு உடற்பயிற்சிக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நாம நினைக்கிறோம் ஆனா டஸ் இட் ஒர்க் அப்படிங்கிற இந்த கேள்விக்கு பதில் ஸ்ட்ரேட் அவே நோ அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா தெர் இஸ் லிட்டில் சயின்டிபிக் எவிடன்ஸ் டு சப்போர்ட் திஸ் கிளைம் அப்படிங்கறது தான் ரிசல்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த வைட்டமின் சி வைட்டமின் இ கோஇன்சைன் கியூ டென் இது எல்லாமே நம்ம ஆரோக்கியமான உணவுகள் மூலமா கிடைச்சிடும் அடுத்த சப்ளிமெண்ட் இந்த வீடியோட ஆரம்பத்தில் காமிச்சேன் ஆர்ஜினின் அப்படிங்கிற இந்த சப்ளிமெண்ட் ஆர்ஜினின்மே வந்து இது வந்து ஒரு புரதம் இது வந்து மீட் இறைச்சியில இருக்கும் மீன்ல இருக்கும் முட்டையில இருக்கும் பால் பொருட்கள் டெய்லி ப்ராடக்ட்ஸ்ல இருக்கும் லெக்யூம்ஸ் பருப்பு வகைகள்ல ஆர்ஜினின் அப்படிங்கிறது இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் டஸ் இட் ஒர்க் அப்படிங்கிற அடுத்த கேள்விக்கான பதில் ரிசர்ச் இஸ் லிமிடெட் ஆர்ஜினின் சப்ளிமெண்ட்ஸ்க்கு லிட்டில் டு நோ எஃபெக்ட் அந்த தசைகளை வலுப்படுத்துறதுல ஆர்ஜினுக்கு அந்த அளவுக்கு அதாவது சப்ளிமெண்ட்டுகளுக்கு இங்க நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது சப்ளிமெண்ட்டுகளுக்கு அந்த மாத்திரைகளுக்கு பெரிய பங்கு கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஒன்பது கிராம் ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது கிராம் வரைக்கும் சேஃப் லிமிட் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருந்தாலும் ஜிஐ டிஸ்கம்ஃபர்ட் வயிறு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வரலாம் பிபி அளவுகளை குறைக்கக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட் வரலாம் அப்படிங்கறதுலாம் இந்த ஆர்ஜினுக்கு இருக்கக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட் அதனால தேவையில்லாம இந்த சப்ளிமெண்டா யாரும் சாப்பிட வேண்டியது இல்லை இந்த உணவுகள் மூலமா நம்மளுக்கு ஆர்ஜினின் கிடைச்சிடும் அடுத்தது பீட்ரூட் ஜூஸ் பீட்ரூட் ஆர் பீட் ஜூஸ் அதாவது பீட்ரூட் ஜூஸ் சப்ளிமெண்டா வருது டைரக்டா ரெடி டு ட்ரிங்கா சப்ளிமெண்டா அதுக்கு வந்து என்ன எஃபெக்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பீட் ஜூஸ் மைட் இம்ப்ரூவ் த ஏரோபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஃப் யூஆர் ரிக்ரியேஷனலி ஆக்டிவ் அப்படின்னு தான் வந்திருக்கு அதே சமயம் இது சப்ளிமெண்ட்டாக எடுக்கிறதுனால பவுட்ரா பீட்ரூட் பவுட்ராக எடுக்கிறதுனால எந்த யூஸும் கிடையாது டைரக்டாக பீட்ரூட் ஜூஸ் போட்டு குடிக்கிறதுனால ஓரளவு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அத்லட்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸை அதிகப்படுத்துறதுல ஆக்சிஜன் கேரியிங் கெப்பாசிட்டியை அதிகப்படுத்துறதுல அப்படிங்கிறது ஒரு ஆராய்ச்சி முடிவு அப்போ பீட்ரூட் ஜூஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல காரணம் கிடைச்சிருச்சு அடுத்த சப்ளிமெண்ட் பீட்டா அலனின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த பீட்டா அலனின் எதில் இருக்கு அப்படின்னா இதுவுமே வந்து இறைச்சியிலையும் மீன்லயும் இருக்கக்கூடியது தான் நார்மலா இருக்கக்கூடியது ஆனா இதை வந்து நம்ம டேப்லெட்டா எடுக்கிறது நல்லதா அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் டிஸ்அக்ரி ஆன் திஸ் வேல்யூ ஆஃப் டேக்கிங் பீட்டா சப்ளிமெண்ட் இதை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் டாக்டர்கள் பரிந்துரைக்கிறதே கிடையாது இதோட சேஃபான டோஸ் அளவு நாலு டு ஆறு கிராம் பர் டே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆறு கிராம்க்கு மேல அதாவது எட்டு கிராம் எல்லாம் எடுத்துட்டா இது வந்து சைடு எஃபெக்ட் நிறைய காஸ் பண்ணும் நரம்பு சம்பந்தமான சைடு எஃபெக்ட் பரஸ்தீஷியா டிங்கிளிங்
விளையாட்டு பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது கேள்வி இதுக்குமே சப்ளிமெண்ட் இருக்கு கேஃபீன் சப்ளிமெண்ட்டுகள் இருக்கு இதுக்கு நன்மை இருக்கிறதா சொல்லப்படுது எந்த அளவுக்குன்னா இது வந்து நம்மளுக்கு சோர்வு வரத குறைக்கக்கூடியது கொஞ்சம் அதிகமா நம்மளால நீண்ட நேரத்துக்கு விளையாட முடியும் ஏன்னா அந்த சோர்வு வரத குறைக்கக்கூடியது தான் கேஃபீன் அதனால இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்டுமே தி அக்ரி தட் இத கெஃபீனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு சோர்வை குறைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு ரெண்டு டு ஆறு மில்லிகிராம் பர் கிலோகிராம் ஆஃப் பாடி வெயிட் அப்படிங்கிற அளவுல அவரு காமன் மணி நேரத்துல இருந்து ஒரு மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதை நம்ம சாப்பிட்டோம் இல்ல காஃபியே குடிச்சோம்னா கூட அது வந்து நம்மளுக்கு எஃபெக்டிவாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் நீண்ட நேரத்துக்கு விளையாடுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு அப்படிங்கிறது ரிசல்ட் காஃபி குடிக்கலாம்னு சொன்னோம்னா டாக்டருக்கு சிரிப்பா பாரு அதிகமானது <laughs> அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை ஆனா இது எல்லாருக்கும் தேவைப்படாது ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன் ஸ்பெஷலிஸ்டுமே இதுக்கு வந்து ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கிறதா சொல்றாங்க கிரியேட்டின் சப்ளிமெண்ட் ஆனா இதோட டோசேஜ் அப்படிங்கிறது அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லோ டோஸ்ல ஆரம்பிச்சு த்ரீ டு ஃபைவ் கிராம்ஸ் அப்படிங்கிற அளவுல இதை எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் இது எல்லா ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு தேவையில்லை ரொம்ப ஹை இன்டென்சிட்டி அதிகமான பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமான எனர்ஜி தேவைப்படுற ஸ்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் விளையாட்டுகள்ல இந்த கிரியேட்டின் சப்ளிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது உதவியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரிசர்ச் எவிடன்ஸ் டீர் ஆண்ட்லர் வெல்வெட் சப்ளிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ளிமெண்ட் இருக்கு எந்த யூஸும் இந்த சப்ளிமெண்ட்டுக்கு கிடையாது அடுத்து விளையாட்டு வீரர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக பொதுவான ரொம்ப காமனான ஒரு ஸ்டீராய்டு மருந்து இது டிஹைட்ரோ எபிஆண்ட்ரோ ஸ்டீரோன் அப்படிங்கிற டிஹெச்இஏ அப்படிங்கிற ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன் நம்ம அட்ரீனல் சுரப்பையில இருந்து சுரக்கக்கூடியது நார்மலா சுரக்கக்கூடியது டிஹெச்இஏ இது வந்து சப்ளிமெண்டா கொடுத்தா இது வந்து நம்ம தசைகளை வந்து வலுப்படுத்தும் உறுதிப்படுத்தும் தசைகளோட பல்க் அதிகப்படுத்தும் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை இது பாலங்காலமா பயன்படுத்தியும் இருக்காங்க அத்லெட் ஆனா இது வந்து திஸ் ப்ரோஹிபிட்டட் ஆக்சுவலா நேஷனல் காலேஜ் அத்லட்டிக் அசோசியேஷன் வேர்ல்டு ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி எல்லாமே வந்து பேன் பண்ணப்பட்ட தடை செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம் டிஹெச்இஏ பிளஸ் இதுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவ் எவிடன்ஸ் இருக்கிறதாகவும் தெரியல ஏன் இந்த அளவுக்கு இதை ஸ்டீராய்டை யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தெரியல அடுத்த சப்ளிமெண்ட் ஜின்சங் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனல் சைனீஸ் மெடிசன் இந்த ஜின்சங் வேர்களை யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வந்து ஸ்டாமினா நம்ம நல்லா ஓடும்போது மூச்சு வாங்கி திணறி நம்ம உட்கார்ந்துதாம இருக்க ஸ்டாமினா முக்கியம் நல்ல ஒரு ஃபுட்பால் எல்லாம் விளையாடுறோம்னா ஃபீல்டுல அந்த லென்த்ல இருந்து இந்த லென்த் வரைக்கும் திருப்பி திருப்பி ஓடணும்னா ஸ்டாமினா தான் மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த ஸ்டாமினாவை அதிகப்படுத்தக்கூடியது அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு பிளஸ் இது நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும் சோர்வை குறைக்கும் அப்படிங்கிறது இன்னொரு நம்பிக்கை பட் இத்தனை நம்பிக்கைகள் இருந்தாலும் பால் பருப்பு வகைகள் எடுத்துக்கும் போது அதுல இருந்து இயற்கையாகவே நம்மளுக்கு குளோட்டமின் கிடைச்சிருது அதனால குளோட்டமின் சப்ளிமெண்ட்டுகளாக இருக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அதுவுமே தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் கைட் லைன் அடுத்தது இரும்பு சத்து இப்போ இரும்பு சத்து உங்களுக்கு தெரியும் இரும்பு சத்து ஹிமோகுளோபின் உருவாகிறதுக்கு காரணமாக இருக்குது ஹிமோகுளோபின் ஆக்சிஜனை நம்ம த செல்களுக்கு கொண்டு போக காரணமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு காரணங்களால் இரும்பு சத்து அதிகமாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் கேரிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் நம்மளோட உடற்பயிற்சி எக்ஸசைஸ் விளையாட்டு திறன் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்பிக்கை ஆனால் ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா இந்த இரும்பு சத்துமே நம்மளால் உணவு மூலமாக நம்ம கொண்டு வந்துட முடியும் எப்போ நம்ம அயன் சப்ளிமெண்ட்டுகள் எடுக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அப்படின்னா யார் ஒருத்தருக்கு அனீமியா போன்ற பிரச்சனை இருக்கோ ஹிமோகுளோபினோட அளவுகள் குறைவா இருக்கோ அவங்க வேணா அயன் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம் அயன் சப்ளிமெண்ட் இல்லை அது வந்து அயன் ட்ரீட்மெண்ட் ஏன்னா ஹிமோகுளோபினோட அளவுகள் குறைஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனா இருந்தாலும் சரி நார்மல் பர்சனா இருந்தாலும் சரி உங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறதுல அந்த அளவுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்காது எஃபெக்டிவா இருக்காது உங்களோட முயற்சிகள் எல்லாம் அதனால வந்து இரும்பு தேவை இரும்பு சத்து தேவை சப்ளிமெண்ட் மாத்தையே எப்ப தேவை உங்களுக்கு அனிமையா இருக்கும்போது தான் தேவை மத்த நேரத்துல உணவுகள் மூலமாவே உங்க உடம்புல இரும்பு அதிகரிக்க பாருங்க அடுத்து புரதங்கள் புரோட்டீன் பவுடர் மெயின் பாயிண்ட் வந்துட்டோம் இப்போ புரோட்டீன் பவுடர் 
புரதங்கள் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குமா நம்ம உடற்பயிற்சிகளுக்கும் விளையாட்டு திறன் அதிகரிக்கிறதுக்கும் பொதுவா அதுவுமே நான்வெஜ் வெரைட்டியில அதிகமா இருக்கு புரதங்கள்ங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் புரோட்டீன் பவுடரா வரும்போது அண்ட் அது என்ன விதமான புரதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இஏ எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் உள்ள இது எதுல இருந்து தயாரிக்கப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வே புரோட்டீன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இது வந்து வே புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது வேற ஒண்ணும் இல்ல நம்மளோட பால்ல இருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடியது தான் இந்த வே புரோட்டீன் இந்த வே புரோட்டீன் தான் பொதுவாக இந்த புரோட்டீன் பவுடர்கள் அதிகமா இருக்கும் ஒருவேளை நீங்க உணவு மூலமா எடுத்துக்கிட்ட புரதங்கள் பத்தல அப்படின்னு நினைச்சா இவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னன்னா If you are an athlete, you can probably get enough foods from the protein foods that you are going to eat. That's why you are going to eat. If you don't have to eat, you can eat it. You can eat a protein supplement. You can eat it. You can eat it. You can eat it. You can eat it. Sports science experts recommendation. You can eat the quantity. 0.14 gram of protein per pound அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து பவுண்ட் கணக்கு நீங்க வேணா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம யூஸ் பண்ண கிலோகிராம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சோ 0.14 gram பெர் பவுண்ட் ஆஃப் பாடி வெயிட் அப்படிங்கிற வகையில் இருபது கிராம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது பவுண்ட் உள்ள ஒரு மனிதனுக்கு இருபது கிராம் புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது கணக்கு இது வந்து ஒரு நாளைக்கு இரண்டாவது மூன்று வாட்டி கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது ரெக்கமெண்டேஷனாக கொடுத்துருக்குறாங்க இதுதான் குவான்டிட்டி ஸோ இதுக்கு மேலே போகாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் எப்போ ஒரு புரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறோமோ நம்மளுக்கு இந்த புரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்டோட டோஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அந்த டோசேஜ் லெவலில் மேலே போகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா புரோட்டீன் வந்து நம்ம கிட்னி வழியாக மெட்டபலைஸ் ஆகி வெளியே போகணும் தேவையான பொருள் தேவையில்லாதை <laughs> ரைபோஸ் அப்படிங்கிறது சர்க்கரை தான் இயற்கையான சர்க்கரை நம்ம உடம்புல இருந்து தசைகள்ல எனர்ஜி சக்தி உருவாகும் போது அந்த சக்தியை கொடுக்கறதுக்கு தேவையானது ஒரு சர்க்கரைனா அது ரைபோஸ் சர்க்கரையா தான் இருக்கும் சப்ளிமெண்டா இருக்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இயற்கையான வகையில தான் இந்த ரைபோஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் நம்ம சப்ளிமெண்ட் மாத்திரைகளா கொடுக்கறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இந்த ஃபுல் லிங்க் டாக்குமெண்ட் லிங்க் வந்து நான் கீழே எப்படி இருந்தாலும் அட்டாச் பண்ணிருப்பேன் டேட்டா அப்படிங்கிற காலம்ல இருக்கும் அதுக்குள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா எல்லா சப்ளிமெண்ட்டுக்கும் கிளீனா டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் சோடியம் பைகார்பனேட் இது ஒரு வகையான பேக்கிங் சோடா உப்பு இந்த பேக்கிங் சோடா எதற்காக யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம மசில்லாம் வந்து ஒரு நாள் எக்ஸசைஸ் செஞ்சோம்னா அது அப்படியே மசில் இறுகிக்கிட்டு நம்மளுக்கு வலிக்க முடியல திருப்பி அந்த இடத்த மறக்க முடியாதபடி அதுக்கு காரணம் இங்கே சேரக்கூடிய லாக்டிக் ஆசிட் இல்லையா இந்த லாக்டிக் ஆசிட் சேராமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த பேக்கிங் சோடா உதவக்கூடியது இது வந்து நம்மளோட தசைகளோட டயர்ட்னஸை குறைக்கக்கூடியது இந்த ஆசிட் சுரப்பு லாக்டிக் ஆசிட் அதிகமாகிறத தடுக்கக்கூடியது ஸோ அதனால பேக்கிங் சோடா எப்போ தேவைன்னா இன்டென்சிவ் ஹெவியாக எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> எல்லாருக்கும் <laughs> நன்றி வணக்கம்